वेद संहित स्वागत इदम ब्राह्म स्टूडियो की निन्नी कोई विषया तेसरा तरा चाला तेड़ उ तरम वाल अभिप्रया निजा की कोसागा अवसर उ मेन तेवाल मध्य चला वैरल अंदर और विषयानी गुरी एवर की तोचन का वाल व्याख्याना चुनाव विषय कना दाने गुरी व्याख्याना चला विपरीत उठी वाटी काश्मीर फैल्स पदवल्ल दी एमी लेने वाल दाका युवतरमेमकोवाली अच्छेम काश्मीर फैल्स अभी अभी निजाने प्रभंजन अंत युवत का हाट टापिक एव्रीबडी डिस्कसिंग अबउट इट अटे अंत स्टूडेंट का रोड उन्नवा इट मंजी अंड ई थिंक अभी देशा की चाल इंपारटे विषय अंत काश्मीर फैल्स ऐंटी एपड़ो अवट्ले अब अवगाहन रावाली जना इपड़की मन को बांग्लादेश निन्टी नि थिंक बिर्हा अट्ठा वेस्ट बेगा निन्टी निश्यूस इपड़क आ ऊर वदली सो एपड़ो अभी का थर्ट इयर्स बैक इपड़की निटी अभी अवगाहन रावटा की इधी निजम इला अवता दी मन एम चेयर अट्लीस्ट फस्ट अवेरने रावाली सोसईटी सो आवेरने आफ् दि इश्यू फस्ट कश्मीर फैल्स तो वे युवत रियाक्षन एंटे नैन माटी फ्रेंड्स तो अंत ऐंगजटी फ्रस्ट्रेषन दट मा हिस्ट्रीनी मा कलचरनी अंत अदेद फर्ग्यू बट डू नाट फर्गेट अटे वी वाट टू फर्ग्यू इट्स नाट दट वी वाट टू बी अगेन्स्ट अ कम्यूनिटी और अगेन्स्ट सम ग्रूप अला का बट वी हाव अ रईट टू नो अबउट अवर हेरीटेज we have a right to know about what are real histories why we are here today why we are the way we are idi artham cheskodaniki who we were annadi chaala important so aa connectivity ni man cuts yes adi cut chesesaru and certain forces in the education system kaani certain influences they have pushed us into this corner and we are unable to know our own heritage anna oka chaala frustration undi ippudu pedda question mark emante एक् प्रारंभ टू लर्न अबउट अवर् हिस्टरी सो ट्व सेना सैवन नाट टू एडी ना राजा दागर ना एक् प्रारंभि येवेवी कपिपेटर अभी प्रश्न का मारी विच इज़ अ वेरी गुड थिंग तरवा कमिंग इन टू वाट काश्मीर फैल्स ईज अं वन टेकअवे सिम चूसा ईज मनमेम चेयलू सो दट काश्मीर फैल्स मल्ली एपड़ू रिपीट का अट्ठी परस्थित राक मन फस्ट आफ् आल मन फैमिल मन काड़ी मन कल कलचर मन प्रोटेक्टी नंबर वन नंबर टू अदी मूवी दाँड अप्रिशिटे लट नाट मेक् काश्मीर फैल्स अ पोलिटल स्टेटमेंटे का अंत बट मन अर्थम चुस्टे इट इज एन आर्टिस्टि पीस आलो अं इफ यू लुक हाउ स्टीवन स्पील बर्ग वाज अप्रिशिटेड अंत शिंडर्स लिस्ट अभी हालाकास्ट जूविश हालाकास्ट यहूदल मैं दाटो इट इज दि टाप मोस्ट मूवी अंत इफ यू डोट नो एनीथिंग अबउट दि हालाकास्ट स्टार्ट वित् शिंडर्स लिस्ट अटार सो ई थिंक काश्मीर फैल शुड बिकम दिस् आर्टिस्टि ईका that if you want to know about the atrocities that hindus have faced the hindu community has faced ippudu nunchi kaad for for almost a thousand years this has happened to us start with kashmir files a oka artistic representation is kashmir files and also ippudu oka statement ki nu artistic representation ki there is a lot of yes. difference oka maata ante dani prabhavam undachu undakapovachu కానీ దాన్నే ఒక కళాత్మకంగా తీర్చిదిద్దినట్టయితే మనుషుల మనసుల మీద ముద్ర పడిపోతుంది ఆ రకమైన ముద్ర పడేటట్టుగా ఉన్నది ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే దాంట్లో న్యూయాన్సెస్ ఆఫ్ ది ఆర్టిస్ట్ అంటారు ఆర్ ది క్రియేటివ్ మైండ్ అంటారు అసలు పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆఫ్ అనుపమ్ ఖేర్ కానీ మిథున్ చక్రవర్తి ఈవెన్ ద హీరో అనుపమ్ ఖేర్ కూడా ఆ రకంగా ఇబ్బంది పడినటువంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని బాధపడే విషయం ఏమంటే అనుపమ్ ఖేర్ గారి తండ్రి పేరు కూడా పుష్కర్ నాథ్ అండ్ ది క్యారెక్టర్ హీ ప్లేస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ పుష్కర్ నాథ్ అసలు ఆ విషయం తెలిస్తేనే మనకు ఇలా 
ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్ అది రిలేక్ట్ రిలేక్ట్ చేసుకోవడం అన్నది ఉందే అది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో పల్లవి జోషి హూ ప్లేస్ నందిత మెనన్ ఆ క్యారెక్టర్ని ఇక్కడ రాధిక మెనన్ అంటారు నిజంగా చూస్తే ఇది మనం చూస్తాం యూనివర్సిటీ ఒక స్టూడెంట్గా సమ్వేర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యూ విల్ మీట్ రాధిక మెనన్ ద నేమ్ విల్ బి డిఫరెంట్ బట్ యు ఆర్ లైక్ ఓ సో దిస్ ఈజ్ దిస్ వాజ్ మై రాధిక మెనన్ ఇన్ మై లైఫ్ నువ్వు మారావా లేదా అది మన తలరాత మనం చెప్పలేం కానీ ఇలా ఉంటుంది ఉంటుంది సో ద కొన్ని సీన్స్ అయితే అసలు ఎంత టచ్ చేస్తాయి అంటే అంటే అవగాహన ఉండి కశ్మీర్ స్టోరీ తెలిసిన వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ అ వే ఇట్ ఈస్ అ ఆర్టిస్టిక్ రిప్రజెంటేషన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది ఆర్ట్ అసలు ఏమీ తెలియని వాళ్ళకి ఈ స్టోరీనే ఒక కొత్త విషయం తర్వాత ఇంకా దాన్ని డెప్త్గా చూస్తే కొన్ని సీన్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంటే ఆర్టిస్టిక్ ఇట్ ఈస్ అ మాస్టర్ పీస్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ మాస్టర్ పీస్ ఐ కెన్ సే దట్ ఎందుకంటే అలా లేకపోతే ధైర్యం చేయడం కష్టం లేకపోతే ఏమంటారంటే ఇది ఏదో పొలిటికల్లో లేకపోతే రిలీజియస్ అంటారు ఈ ఆర్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ దట్ అండ్ ఒక సీన్లో అయితే అది ఎంత బ్యూటిఫుల్ హీ హస్ టేకన్ దట్ పిక్చరైజ్డ్ ఇట్ అంటే ఆయన అనుపమ్ కేర్ ఒక పార్లేజీ బిస్కెట్ని రాత్రి తినడానికి ఆ వాళ్ళు ఆ రెఫ్యూజీ క్యాంప్ రాదర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ క్యాంప్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఆకలికి తట్టుకోలేక జస్ట్ నాకి డబ్బాలో పెడతాడు ఒక పార్లేజీ బిస్కెట్ మనవడి కోసం అండ్ ఇమీడియట్లీ దే కట్ ది సీన్ ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత మంచి బ్లాక్ ఫారెస్ట్ కేక్ తింటూ అంటే ఎంత మారిపోయింది అంటే దిస్ ఈజ్ మిథున్ చక్రవర్తి హౌస్కి వెళ్తారు అక్కడ కేక్ తింటున్నారు ఇక్కడ బిస్కెట్ నాకి పొట్ట నింపుకోవాలి అక్కడ ఏమంటారు భోజనం అయ్యింది ఇంకేదో మధ్యలో పానీయాలు అయ్యాయి లాస్ట్కి కేక్ కూడా దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ అంటే హౌ మచ్ దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇన్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆ చిన్న చిన్న సీన్స్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఏమంటారు అనుపమ్ ఖేర్ అండ్ ది హీరో కృష్ణ వాళ్ళ డిస్కషన్ ఆల్సో అంటే ఒక తాతగారు ఆయన చూసిన కష్టాలు అండ్ హీరో అండ్ ఇంకో విషయం ఇది యూత్లో చాలా ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది ఈజ్ దట్ దాచి పెడతారు మన పెద్దవాళ్ళు నిజాన్ని ఎందుకు దాచి పెడతారు ఇక్కడ హీరో కూడా తప్పుదారి పడడానికి పెద్ద కారణం ఏమంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏమైంది వాళ్ళ అమ్మకి ఏమైంది వాళ్ళ తమ్ముడికి ఏమైంది చెప్పరు వాళ్ళ తాతగారు పొయ్యాక కూడా నిజం చెప్పరు ఒక విషయంలో వీడు చాలా యాంటీ నేషనల్ అయిపోయి హీ బికమ్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎట్ ఇకో సిస్టమ్ అప్పుడు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు చెప్తారు ఇదే ముందర ఎందుకు చెప్పరు మన పెద్దవాళ్ళు ఐ నో ఇది కష్టం ఇలాంటి టాపిక్స్ ఒక ఫ్యామిలీలో మాట్లాడడం ఇలా ఇది ఇది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ కానీ మీరు చెప్పకపోతే ఎలా అండ్ తర్వాత డిస్కషన్ వచ్చి వచ్చింది ఏంటంటే మన తెలంగాణలో కూడా ఇలాంటివి చాలా అయ్యాయి రజాకారుల టైంలలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఏ అమ్మమ్మలు చెప్పారు ఏ అసలు మనం బతుకమ్మ ఎందుకు ఆడతాము అది కూడా తెలీదు దాని వెనకాల కూడా ఇలాంటి ఒక సెన్సిటివ్ ఇష్యూనే ఉంది కానీ చెప్పాలి టు కీప్ ఇట్ అలైవ్ అంటే జ్యూస్ దగ్గర అది ఉంటుంది దే దే కీప్ దట్ హాలోకాస్ట్ అలైవ్ దే కీప్ టెల్లింగ్ దేర్ యంగ్ దట్ ఇట్ షుడ్ నెవర్ రిపీట్ అని మనం ఎందుకు చేయట్లేదు మన సమాజంలో మన పెద్దలు మనకు ఎందుకు చెప్పట్లేదు ఇది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ నాకు దానికి ఆన్సర్ లేదు యువతరం కనుక్కోవాలి ఒకవేళ చెప్పకపోవడం చెప్పకపోబట్టే ఇంకా ఉన్నా మేము సత్యం తెలియక సత్యం తెలిసి ఉంటే ఆవేశంలో ముందుకు వెళ్ళి వీళ్ళను కూడా కోల్పోయేవాళ్ళమేమో మిగిలి ఉండేవాళ్ళం కాదేమో అది కారణం అయ్యి ఉండొచ్చు అయ్యి ఉండవచ్చు నాకు తెలీదు కానీ అది అయ్యి ఉండొచ్చు ఇటువంటివన్నీ యువతరంలో ఆలోచనలు రేకెత్తించటం ఒక ఉత్తమ కళాకారుడు చేసే పని ఏమిటంటే ఒక కళాత్మకమైనటువంటి గ్ర సినిమా చూసిన దృశ్య కావ్యం లేదా ఒక పుస్తకం చదివిన బాగుంది అని పక్కకు పెట్టడం కాదు దాన్ని గురించి ఆలోచింపచేసేది ఉత్తమమైనటువంటి కళ అంటే మీరు ఇంత ఆలోచిస్తున్నారు యువతరం అంటే తప్పనిసరిగా ఇది ఉత్తమమైన కళాత్మక చిత్రం అని తప్పనిసరిగా అనుకోవచ్చు అంటారా బాగుందమ్మా చాలా సంతోషం వేద సంహిత చక్కని విశ్లేషణ చేసి యువతరం ఏమనుకుంటోంది అన్న చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు తల్లి నమస్తే